మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ మరి మినిస్టర్ గారు వెళ్ళిపోతానంటే ఆపాను కాబట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను అసలు గీతారెడ్డి గారి సినిమాల్లో చేరవలసింది ఎందుకో చేరలేకపోయారు ఆ చేరలేకపోవడానికి నేను కూడా ఒక కారణం అని నాకు తెలుసు వారి అమ్మగారు అడిగితే నేనే సినిమా ఎందుకు లేండి అన్నా సినిమాల్లో చేరితే కొన్ని సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడం ఆ వయ్యారాలు వలకబోయడం అంతా సరిపోయేది అలా కాదు ఇప్పుడు ఒక బాధ్యత అయిన వ్యక్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అందులో ముఖ్యమైన మంత్రివర్గిగా సేవ చేయవలసిన అవసరం ఉంది అందుకే ఆమె సినిమాల్లో చేరలేదప్పుడు ఏమైనా ఈ సినిమా నిన్నే చూశాను అభినందన్ గారు చెప్పారు ఎందుకు ఈ సినిమాకు ఇవ్వాలని అనుకున్నాము కారణాలు ఏమిటో చెప్పారు నేరుగా సినిమాలో పెరిగి పెద్దవాడిని అయిన నేను సినిమా తల్లి బిడ్డగా నేను సినిమాలను విమర్శించలేదు ఎవరైనా విమర్శించవచ్చు కానీ నేను నా తల్లిని విమర్శించలేదు అయితే పొగడలేను కూడా తప్పు జరిగేటప్పుడు పొగడలేను కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో అప్పుడప్పుడు ఇది వరకు రోజుల్లో అప్పుడప్పుడు చెడు చిత్రాలు వచ్చేవి ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు మంచి చిత్రాలు వస్తున్నాయి అందుచేత నిన్ననే చూశాను నేను నాకు ఎంతో ఆనందం కలిగింది దీన్ని వారిని ఉద్ధరించడానికి ఇవ్వడం లేదు ఈ అవార్డు ఆనందం పొందడానికి ఇస్తున్నాం ఏ పని మనం చేసినా ఒకరిని మెచ్చుకోవడానికి కాదు ఇక్కడ మనకి మనమే ఆనందం పొందాలి ముందు మనం ఆనందం పొంద నా దృష్టి ఏంటంటే సినిమాల్లో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి ఏ తల్లి అయితే నన్ను నాటకాలలో చేర్పించిందో ఆ తల్లి చదువుకోని తల్లి ఆ తల్లి చనిపోయి ఎక్కడున్నా ఆనందించాలి నా కొడుకు ఒక దరిద్ర పని చేస్తున్నాడని అనుకోకూడదు అలాగే నా భార్య అసలు పిల్లలివని రోజుల్లో పాపం నన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు ఎక్కడుందో ఆమె కూడా నా భర్త అవలక్షణమైన పాత్రను ధరించి అసభ్యమైన వేషాలు వేసి డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు నన్ను పోషిస్తున్నాడు అని నా భార్య అనుకోకూడదు ఆ కారణంగా నా పిల్లలు మేము ఎంతో బాగా చదువుకున్నాం మా నాన్న అమ్మ చదువుకోలేదు ఆ చదివింపు అంతా ఒక దరిద్ర వృత్తి నుంచి వచ్చి ఆ డబ్బు మమ్మల్ని చదివిస్తుందని నా పిల్లలు అనుకోకూడదు కోడళ్ళు అనుకోకూడదు అల్లుళ్ళు అనుకోకూడదు కూతుళ్ళు అనుకోకూడదు అలాగే మనవరాళ్ళు వని మనవరాళ్ళు వని మనవరాళ్ళు అనుకోకూడదు నా కుటుంబం అంతా ఈ సినిమా తల్లి మూలంగానే అభివృద్ధి చెందింది వాళ్ళు చదువుకున్నా వృద్ధిలోకి వచ్చినా ఏం చేస్తున్నా సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నా బయట పనిచేస్తున్నా దీ ప్రభావం అంతా సినిమాది అందుచేత ఈ సినిమా తల్లికి నేను ఎప్పుడు కృతజ్ఞతాభావంతో ఉంటాను దౌని అనే ఒక రైటర్ అన్నాడు మగవాడు ఆడదాని పట్ల కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలి ఎందుచేతనంటే జన్మనిచ్చినందుకు జన్మనంతా సుఖమయం చేసినందుకు ఆడదాని పట్ల మగవాడు కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలి అంటే తల్లి జన్మనిస్తుంది భార్య ఆ జన్మనంతా వెంటాడుతూ మంచి చెడ్డలు చెబుతూ అవసరం వచ్చినప్పుడు అలా ఆవేశాలకు ఆవేశాలకు గురి కాకుండా సమన్వయంతో ఆచరిస్తూ తప్పులు భర్త తప్పులు చెబుతూ వస్తుంది అందుకే ఈ భార్య పట్ల తల్లి పట్ల కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండాలి మనిషి అని అది నా జీవితంలో అది అలా అక్షరాల సరిపోయింది నాకు ఏ పిక్చర్లో యాక్ట్ చేస్తే మీరు బాగాలేదు ఏ పిక్చర్లో యాక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందో అని అనేక మంది అనేక రకాలుగా నా గురించి ఆమెకు చెప్పిన మరి అరవై డెబ్బై మంది హీరోయిన్లతో సరస సల్లాపాలు ఆడిన తప్పుగా అనుకోకుండా ఎవరైనా వచ్చి మీ ఆయన ఫలానా హీరోయిన్తో చాలా చనువుగా ఉంటాడు అని చెప్పినా కూడా అలా చనువుగా ఉండడం ఆయన వృత్తి ధర్మం బాగా చేస్తున్నాడు మిర్జ గాలి బట్ట అందుచేత మన లోపాలు ఏమిటో మనకి తెలిసి మనలో ఉన్న బ్రెయిట్ పాయింట్స్ ఏమిటో మనకి తెలిస్తే బ్రెయిట్ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకోవడానికి చెడు లక్షణాలు 
దాచుకోవడానికి పనికి వస్తాయి అందుకైనా మనం అవసరం అయితే సినిమాలు ఈ సినిమా రంగం దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి పుట్టిందా లేక నీతులు చెప్పడానికి పుట్టిందా లేకపోతే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి పుట్టిందా అని మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు నీతులు చెప్పడానికి పుట్టిందని నేను అనుకోను ఇది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రాబ్లం శృంగారం నవరసాలలో శృంగారం ఎంత అవసరమో హాస్యం కూడా అంతే అవసరం శృంగారం ఎందుకంటే మనం పుట్టడానికి అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రపంచంలో అనేక కొత్త విషయాలు ఉద్భవించడానికి హాస్యం ఎందుకంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ రెండు ముఖ్యమైనవి ఇకపోతే దుఃఖం కానీ శాంతి కానీ కరుణం కానీ రౌద్రం కానీ భీభత్సం కానీ భయానకం కానీ ఇవన్నీ అప్పుడప్పుడు మన జీవితంలో తొంగి చూస్తాయి కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం వెంటాడు ఆఖరికి నా వయసులో కూడా శృంగారం అంటాడుతూనే ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే శృంగారం అంటే సెక్స్ కాదు ఒక చక్కటి సూర్యోదయం చూస్తే చాలా శృంగారమయంగా ఉంటుంది ఒక చక్కటి సాయం సమయం చూస్తే రంగులీని కలర్స్తో చాలా శృంగారంగా ఉంటుంది చక్కటి పూదోట చూస్తే శృంగారంగా ఉంటుంది శృంగారం అంటే అది రసస్పందన కలిగే హాయినిచ్చే ఒక విషయం అంతేగాని వేరే సెక్స్ అని కాదు సెక్స్ అనేది కూడా చాలా అవసరం ఆ సెక్స్ అనేది లేకపోతే పునరుత్పత్తి జరగదు అన్నమయ్యలో ఒక చోట అంటాడు దేవాలయం మీద బూతు బొమ్మలు చూసి అన్నమయ్య ఈ బొమ్మలు చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తూ ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే రచయిత రాస్తాడు అక్కడ నా తల్లిదండ్రులు సృష్టి కార్యం చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది అంతేగాని చెడుగా ఎప్పుడు చెప్పడం సృష్టికి మూలం మనమందరం పుట్టడానికి మన తాతలు ముత్తాతలు రాబోయే వాళ్ళు పుట్టడానికి శృంగారమే ముఖ్యం అందుచేత నేను శృంగార కథానాయకుడిని అందుకని హుడియడమైతే పొరపాటు లేదు ఓడిపోలేదు అంటే ఏమిటంటే ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకున్న పిల్లలు కానీ సంతోషంగా ఉన్న అదొకటి కుడి ఎడమంటే ఏమిటంటే చేసుకోకపోతే ఎంతసేపు ఆమెనే తలుచుకుంటూ అందరాన్ని పొందు పొందకుండా హాయిగా దాన్ని తలుచుకుంటూ బ్రతకటం ఎడమ ఈ కుడి ఎడమను కూడా చాలా అవసరం అందుచేత ఇవన్నీ ఇటువంటివి ఏవైనా ఈ పిక్చర్కి వస్తే చాలా కాలం తర్వాత కొన్ని దరిద్రాల్లో నుంచి ఒక మంచి మురుగులో నుంచి మురుగు జీవితంలో నుంచి జీవాణు పుట్టుకొచ్చినట్టు ఇప్పుడు జరుగుతున్న అనేక దుర్భరమైన దుర్వాసన నుంచి ఒక సువాసనతో కూడిన ఒక చిత్రం బయటకు వచ్చిందని నా అభిప్రాయం ఇది పెద్ద కథ డొమెటిక్ సిచ్యుయేషన్స్ పెద్ద ట్విస్ట్లు అటువంటి ఏమీ లేవు ఏమున్నాయంటే ఒక ఒక వ్యక్తి దేశం పట్ల భక్తిభావం ఉన్నవాడు కృతజ్ఞతాభావం ఉన్నవాడు కొడుకు దగ్గర ఉంటూ గోడల దగ్గర ఉంటూ పిల్లల దగ్గర చూసుకుంటూ నా ఊరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే వస్తే ఆ ఊరు ఎలా ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది అనుకుని ఊహించుకుంటూ వస్తే మ్యూజింగ్ సటర్ది ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని చూసుకుంటూ పోతే ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చెప్పడానికి ఒకప్పుడు సినిమాలు ఎలా ఉన్నాయో తలుచుకుంటూ ఇప్పుడు చూస్తే ఎలా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి దీనికి దానికి దగ్గర సంబంధం చాలా ఉంది ఈ సినిమా అందుచేత ఆ సినిమా ఆ టీచరు ఆ వ్యక్తి చూసుకున్నప్పుడల్లా ఇంట్లో ఇల్లు తన ఇల్లు ఎలా ఉంది ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు అని ఒక్కసారి దాన్ని వెళ్ళవేసుకుంటూ పోతే చాలా దుర్భరమైన స్థితి ఏర్పడుతుంది ఇది మ్యూజింగ్స్ ఆఫ్ ది వన్ మ్యాన్స్ మైండ్ ఈ పిక్చర్ దీని ఇందులో కథ కంటే కథ రాసిన వారు తప్పు రాసారు అనడం లేదు ట్విస్ట్ల కంటే మనం మామూలుగా కమర్షియల్ ట్విస్ట్ల కంటే కథనం నడిపించే విధానం చెప్పే విధానం అది దాని స్క్రీన్ ప్లే చాలామంది కథ స్క్రీన్ ప్లే మాటలు నేనే రాస్తుంటారు కానీ స్క్రీన్ ప్లే అంటే చాలామందికి అప్పుడప్పుడు తెలియదేమో అనిపిస్తుంది అది వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి పిక్చర్ చూపించవలసిన అవసరం ఉందని నేను మనసార అనుకుంటున్నాను కథనం కథనం ఎలా నడిపారు డైరెక్టర్ ఎలా నడిపాడు లేకపోతే కథకుడు ఎలా నడిపాడు అని ఎవరు స్క్రీన్ ప్లే రాశారో వాళ్ళకే చెందుతుంది 
అందుచేత యూనిట్ అందరూ ఒక విధంగా అనుకుంటే లాభాలు ఎంత వచ్చాయి పోయాయి అదేమో నాకు తెలియదు నష్టం వచ్చిందని నేను అనుకోను ఏమండి క్రాంతి గారు నష్టం వచ్చిందా వచ్చిందా చాలా వచ్చిందా అచ్చా ఓకే వచ్చింది అంటున్నారు అయినా అయినా కూడా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ ఒక కొత్త నిర్మాత ఒక కొత్త వ్యక్తి ఉత్తమమైన భావాలతో వచ్చి ఒక పిక్చర్ తీశాడు అంటే ఇది కామర్స్ కాదు నేనేదో చెప్పాలి పుట్టినందుకు నేనేదో ఉద్ధరించాలి నేనేదో మంచి పని చేయాలి మిగతా వాళ్ళు ఎలా చూసి సంతోషించినా లేకపోయినా ముందు నేను సంతోషించాలి నా ఆత్మ సంతోషింపడాలి నేను హాయిగా ఉండాలి అనుకునే స్వభావం చాలా కష్టం సీతారామయ్య గారి మనవరాలు తీసేటప్పుడు ఆ రైటర్ నా దగ్గరికి వచ్చి కథ వినిపించాడు పెద్ద కథ ఏమీ లేదు అందులో విషయం కొడుకు కోడలు చనిపోయారని చెప్తే కథే లేదు అది చెప్పకుండా దాన్ని అట్టిపెట్టడమే ఆ కథ దాన్ని నడపంలో డైరెక్టర్ చాతుర్యం ఎలా నడిపాడు అనే దానికే విషయం అందుచేత ఇది తీస్తే ఏమవుతు ఏమవుతుందండి మరి హీరో లేదు జ్యూట్ సాంగులు లేవు రొమాన్స్ లేదు కింద పడ్డం పైన పడ్డం పక్కన ఉండడం అది ఈ ఆపన్లు ఈ పని ఏం లేవు ఎలాగా అని నీకు ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల నష్టానికి సిద్ధపడితే ఈ పిక్చర్ తెయ్యి అన్నాను నాకు మంచి పేరు వస్తుంది నీకు మంచి పేరు వస్తుంది నిర్మాత గారు దుర్సం రాజ్ గారు అయితే నాకు మంచి పేరు రావడం ఖాయమా అన్నాను నేను అనేక స్టార్ పిక్చర్స్ గ్లామర్ స్టార్ పిక్చర్స్ చాలా కొంటున్నానండి మరి అప్పుడప్పుడు పాతికి యాభై లక్షలు నష్టం వస్తుంది నేను సొంత పిక్చర్ తీసేటప్పుడు బయట పిక్చర్లే ఇలా వస్తుంటే సొంత పిక్చర్ తీసేటప్పుడు నాకు పేరు వచ్చి ఒక పాతిక లక్షల నష్టం వచ్చినా నేను భరిస్తాను నేను అది తీస్తాను అన్నాడు అయితే తీ అన్నా నేను అప్పుడు ఫైనల్గా అది పదమూడు రోజులు ఫుల్ హౌసెస్ లేకుండా ముందు నడిచింది పదిహేను రోజుకి కూడా అలాగే ఉండి తీసేసేవారు కానీ అలా కాకుండా పదమూడో రోజు నుంచి డబ్బులు రావడం మొదలుపెట్టింది అది నష్టాలు కాదు కానీ లాభాలతోనే ముగిసింది ఫైనల్ అది సీతారామయ్య గారు మన భానుమతి గారు అన్నారు ఒకసారి నా పిక్చర్లు అన్నింటిలో అవుట్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ బాటసార్ అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుచేత అంటే అందులో డైలాగులు లేకుండా యాక్టింగ్ చేయాలి కాబట్టి అది నాకు ఇష్టం అటువంటప్పుడు మేడం ఎందుకు తీస్తారు ఇది ఎప్పుడు తీసిన ఈ బడిది ఇది ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చింది ఎన్నోసార్లు తీశారు బెంగాల్లో మీరు ఎందుకు తీస్తారు అంటే హీరో స్టూడియో నాది డైరెక్టర్ మా భర్త యాక్ చేసేది నేను నేను అప్పుడు పదిహేను వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నా పిక్చర్కి జానకి గారు రెండు వేల ఐదు వందలు తీసుకుంటున్నారు ఆ పిల్ల నేను టీచర్ కదా ఆ పిల్ల వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటుంది వీళ్ళే స్టార్స్ ఈ పదిహేను రెండున్నర మొత్తం ఇరవై వేల రూపాయల లోపే మొత్తం శాలరీ స్టూడియో నాది మనకి దానికి డబ్బు లేదు పోతే పోతుంది వస్తే వస్తుంది మంచి పిక్చర్ ఇస్తా అని పేరు వస్తుంది కదా అంది బానుమతి గారు సరే అమ్మ తీయండి అన్నాను కానీ అది కూడా డబుల్ వర్షన్లో తీసాం తమిళ్ తెలుగు తమిళ్లో పేరు ప్రతిష్టలు మా అందరికీ వచ్చాయి మధురలో బెస్ట్ యాక్టర్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అన్నారా వేరున్నారు ఇవి అన్నారు అలాగే తెలుగులోనూ అన్నారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ డబ్బులు రాలేదు అలా ఈ రోజుల్లో ఇటువంటి విపరీతమైన పరిస్థితులతో పిక్చర్లు తీస్తున్న ఈ రోజుల్లో ఈ క్రాంతి గారు క్రాంతి మాధవ్ గారు ఈ పిక్చర్ తీయడం ఈ అవార్డు మాదేదో చిన్న అవార్డు క్రాంతి గారు మీకు ఎన్నో అవార్డులు ఇందాక ఎవరు అంటున్నారు కదా శాస్త్రి గారు అంటున్నారు అవార్డులు వచ్చినా రాకపోయినా అది వేరే సంగతి అంత సమర్థులకే అవార్డు రావాలని అక్కడ రాసిపెట్టి లేదు నాకు చాలా అవార్డులు వచ్చాయి అంటే నాకంటే సమ అందరికంటే సమర్థుడు నేనేనని నాకంటే సమర్థులు ఎవరు లేరనుకునేంత పిచ్చివాడిని నేను కాదు అది ఏదో వచ్చాయి ఓకే వచ్చినందుకు నాకు సంతోషమే కానీ అవార్డులు వచ్చినా రాకపోయినా నీ ఆత్మానందం ఉందే దానికి అంతు ఉండదు దాని కొలత లేదు గులాబీ పువ్వుకు రూపం ఉంది కానీ గులాబీ పువ్వు ఇచ్చే సువాసన ప్రక్షాళన చేయడానికి సువాసన ఉంది దానికి రూపం లేదు అలాగే గాలికి రూపం ఉంది కానీ మన ప్రాణానికి లోపం లేదు అలాగే మీ ప్రాణం ఎటువంటిదో ఆ సువాసన లాంటిది ఆ సువాసన లాంటిది ఎటువంటిదో 
కీర్తి లాంటిది నేను ఎప్పుడో ఆల్లో రాశాను బ్రతికి బాగు బ్రతికి బాగుకునేది లేదని చావబోకు చచ్చి సాధించేది లేదని బ్రతకబోకు బ్రతికి జీవితాన్ని సాధించు చనిపోయి కలకాలం జీవించు అందుచేత మీరు ఎంత సంపాదించినా కాదు నేను సంపాదించాను ఒకప్పుడు తిండికి లేదు ఇప్పుడు తినడానికి వీలు లేదు ఎందుకు డబ్బు తింటే లావైపోతాను ఫుట్బాల్ లాగా మీరు అందరూ తిడతారు నాగేశ్వర పొగరకు తింటున్నాడు అందుచేత తిన్నందుల ప్రయోజనం లేదు చాలా వేల కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ తింటున్నారా కట్టుకుపోతున్నారా లేదు అందరికీ తెలుసు కాకపోతే అదొక అదొక సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఉండవలసిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే కీర్తి నీడలాగా నీ వెంటబడేదే నిక్కమైన కీర్తి మృత్యు బాహువులకు అందలేనిదే నిత్యమైన కీర్తి ఈ డప్పులు డబ్బులు కొని తెచ్చే మెప్పులకేం కాని రొచ్చు ఊపిలో ఉబికొచ్చేదే సత్యమైన కీర్తి చిచ్చు మనం చచ్చిపోయిన తర్వాత చిచ్చు అంచుపై నడిచొచ్చేది మచ్చలేని కీర్తి అని నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నారు అంచేత అలా మీరు ఆ కీర్తి కోసం ఆ కీర్తి ద్వారా మీ ఆనందం కోసం ఆనందం ద్వారా ఆరోగ్యం కోసం ఆరోగ్యం ద్వారా మంచి ఆలోచనలు రావడం కోసం మంచి ఆలోచనలు రావడం ద్వారా అనేక మంచి పిచ్చలు చేయడం కోసం ఒక మంచి పని జరుగుతుంది మీకు అవార్డు లభిస్తుంది మీ యూనిట్కి లభిస్తుంది ఇది ఏ ఒక్కరి ప్రతిభ కాదు ఇప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మామూలుగా హీరో అంటారు హీరో ఎవరు అంటే నా దృష్టిలో నేను కాదు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాదు కథ హీరో చెప్పే విధానం హీరో హీరోలే ఆ కథలే కదా మమ్మల్ని హీరోలు చేసింది హీరోలు కథలు చేయడం లేదే అందుచేత యు ఆర్ ది మెయిన్ హీరో బై ఆల్ మీన్స్ విజ్ ఇన్ నా ఉద్దేశంలో కథకుడు తల్లి లాంటి వాడు నటుడికి కథ తల్లి లాంటిదైతే దర్శకుడు ఈ రెండు మీరే కాబట్టి దర్శకుడు తండ్రి లాంటి వాడు కథానాయకుడు కొడుకు లాంటి వాడు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు సృష్టించిన బాధ్యతను నిర్వర్తించేవాడు అప్పుడప్పుడు అవసరానికి పనికి వచ్చేవాడు కథానాయకుడు మిగతా వాళ్ళంతా సపోర్టర్స్ ఇంట్లో తల్లి తండ్రి బిడ్డలు అన్నలు అక్క అర్జెన్సు వీళ్ళు వీళ్ళంతా అందుచేత నేను ఎప్పుడు నేను కథానాయకుడిని అనుకోలేదు ఇంటికి మొదటి బిడ్డని అందుచేత నేను బాధ్యత వహించాలి అని అనుకునే ఆ బాధ్యత ఎటువంటిది అంటే పేద గొప్ప పనులు చేయవలసిన అవసరం లేదు మనిషి మంచివాడు ఎవడే అంటే చెడు చేయని వాడు మంచివాడు గొప్ప పనులు చేసేవాడు గొప్పవాడు గొప్ప పనులు చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే చాలు లేకపోతే చెడు పనులు చేయకుండా ఉంటే చాలు ఇందులో అందరు పనిచేసిన వాళ్ళందరూ సమర్థులే రాజేంద్ర ప్రసాద్కి సంబంధించినంత వరకు నాకు ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాడు వచ్చి పెద్దవాళ్ళకి విలువనిస్తూ మాట్లాడే నాగేశ్వరరావు రామారావు రామారావు నాగేశ్వరరావు అంటూ ఉంటాడు అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఒక కొత్త రకమైన పిచ్చర్ పనిచేస్తాను మీరు చూసి సంతోషిస్తారు అని ప్రతిదానికి వచ్చి చెబుతూనే ఉంటాడు కొన్ని నాకు చూడడానికి వీలుంది కొన్ని నాకు చూడడానికి వీలు లేదు ఆ సమయంలో అలా జరుగుతుంది ఊళ్ళో ఉండో లేక వీలు లేక ఏదో అలాగే దీని గురించి కూడా చెప్పాడు ఓ ఓ ఓనమాలు వస్తుంది ఇది ఒక మంచి పిక్చరు అది మంచి పిక్చరు మంచి కథ దీని దీని అప్రోచ్ వేరుగా ఉంటుంది నిజంగా చూస్తే అంత బాగా మరి అందరూ హీరోలు నాకు అప్పుడు ఈ పిక్చర్ చూసిన తర్వాత ఈర్షి పుట్టింది ఆ వేషానికి నేను కూడా పనికి వస్తాను ఈ రాజేంద్ర ప్రసాద్ పట్ల నాకు ఈర్షి ఏమిటి అని ఒక క్వశ్చన్ అయినా ఈర్షి పడ్డం అనేది మెప్పుకోలేని కూడా నాకు తెలుసు నేను ఒకటి పట్ల ఈర్షి పడుతున్నానంటే అతన్ని మెచ్చుకుంటున్నానని అర్థం అంతే కదా అది చిత్త ఇటువంటి వేషాన్ని ఇతను కొట్టేస్తున్నాడే నాకు రావడం లేదే నాకు ఇంకా ఏదన్నా చేస్తే బాగుండునే ఇటువంటి వేషాలు వస్తే బాగుండునే అని బాబు ఆయన్ని నెక్స్ట్ పిక్చర్లో ఆయన తీసేయడానికి కాదు నేను చెప్పాను ఉదాహరణ చెబుతాను అంతే నాకు ఎంత నచ్చిందో చెప్పడానికి ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను అంతేగాని మరొకటి కాదు ఏమైనా ఇటువంటి చిత్రానికి మీరు చాలా గొప్పవారని చెప్పడం కాదు మేము ఈ సెలెక్ట్ చేసే రాజా కానీ అభినందన వారు కానీ అందులో ఇచ్చే నేను కానీ మేము ఏంటంటే మేము ఆత్మానందాన్ని పొందడానికి ఈ అవార్డు ఇస్తున్నామే కానీ మేము మిమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం లేదని నైపూర్వకంగా మనం చేసుకుంటూ ఈ ఈ చక్కటి సభకు నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మీతో పాల్గొనే అవకాశం నాకు కలిగించినందుకు ఈ సంస్థకు 
కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను చాలా బాగుంది ఇవాళ అంత బాగోలేదు చూడ్డాని పనికి వచ్చే సినిమా కాదు నిన్న బాగుంది ఇవాళ కూడా మనం బాగుండాలనుకుంటే బాగుంటుంది నాగేశ్వరరావు ఇప్పుడు ఏ డిస్కషన్లో ఉన్నారు ఏ మనస్తత్వంలో ఉన్నారు ఇటువంటి ఆలోచన సరళిలో ఉన్నారో చూస్తే గత కాలము మేలు రచ్చు కాలము కంటే నన్ను నైరాశ్యం నుంచి నువ్వు ఆత్మస్థైర్యంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో కోరుకుని ఉంటే ఇవాళ కూడా అలా ఉండవచ్చు అని చెప్పేటువంటి వ్యక్తిత్వం మన కళ్ళ ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది ఆ ఓనమాలు అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటిది అక్కడి నుంచి మర్చిపోకుండా ఆ మూలాలని తనతో తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక వామర నుంచి ఒక త్రైవిక్రమ విస్తరణం మనకు అనేది ఆయన రూపంలో కనిపిస్తుంటుంది ఈ సినిమా తీయడానికి మొట్టమొదటి రోజు వచ్చినప్పుడే ఇలా ఖచ్చితంగా ఆర్థికంగా నష్టపోతా ఒక క్రాంతి వాళ్ళ ఉన్న పరిస్థితులు ఇవి అని చెప్తే సిద్ధపడి వచ్చాడు నష్టం వచ్చిందా నాగేశ్వర రావు నడితే నవ్వు వచ్చిందా ఆయనకి నష్టాలు కష్టాలు ఏమి రాలేదా అది మనకి తెలీదా కానీ దాన్ని ఇప్పుడు నష్టం కష్టం అని అనుకోలేదు ఇష్టం అని అనుకుంటే ఏది నష్టం కాదు కష్టం కాదు తను కావాలని సిద్ధపడి దీని నుంచి ఏదో ఆశించి పది కోట్లైనా రాకపోతుందా అనుకుని తీస్తే అప్పుడు నిరాశ కలుగుతుంది అని కాకపోతే ఈ పిల్లికి మెడలో గంట కట్టే వాళ్ళు తక్కువ మంది అవుతున్నారు కొంచెం వాళ్ళకి మనం ఏ రకమైనటువంటి నైతికమైనదే కాకుండా భౌతికమైన సహాయం చేయాలమా అని వ్యక్తిగతంగా మనకి మనం ఆలోచించుకుంటే సరిపోతుంది నాగేశ్వర రావు ఇచ్చినటువంటి ప్రశంస పత్రానికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు తగినంత అర్హుడే కానీ యోగ్యతను మించిన మహత్తరమైన ప్రశంస ఈ పాత్ర నేను చేయలేకపోయానని ఆయన అంటాం ఆయన తాలూకు సంస్కారానికి చిహ్నం